Hi YouTube viewers, sa mga subscribers mo dyan na nag-aabang, lalo na sa mga nagbabalak uh, bumili ng mga pang mid-range sa setup niya sa car audio or sa mobile audio so ito, meron tayong mga tatlong klase ng road driver na pang mid-range or mid-boss na pang bosses meron tayong crown 10 inches uh, ground zero na 10 inches din at saka itong kinetic 10 inches din so itong crown as per spec is 300 watts nominal and 500 watts max amplification 8 ohms impedance at meron naman tayong ground zero na 500 watts na single ohm din pero 4 ohms meron tayong kinetic road driver na, na 200 watts RMS 400 watts max power impedance nya is 8 ohm din so ititin naman sa magnet sukatin natin so as per the magnet Ang size ng magnet ng kinetic is almost almost 7 inches or 6.75 inches. Si ground zero naman ay 6.1 inches. At si crown ay 4.75 inches kapala man ng magnet ang bawat isa ay 0.75 inches same here is 0.75 inches 0.75 inches rin alas pare parehas naman sila ng kapal pero kung makikita naman ninyo yung lapad naman ng magnet nila is mas malaki itong sa KA10 raw driver ng kinetic Makikita naman natin yung hoist former nya. Parang mas malaki rin yung sa kinetic. Parang umaapot ng around 3 or mm -hmm, I think 3 inches to kung titignan natin sa pilog nung voice, form, voice, phone, uh, voice former nya. Dito, tingin ko mga 2.5 hindi ko kasi nakita na yung mga exact specification ito eh ito lang, ito kasi ground zero na to na arbor ko lang ito so itong crown naman is I think wala rin nakalagay sa specification ng box nya pero tingin ko nasa 1.5 inches yung laki ng coil nito naman natin yung harap nya pagdating naman sa harap tingin ko mas solid itong sa kinetic mas makapal yung paper cone nya pero alam nyo naman natin kapag makapal ang paper cone yung frequency response nya sa lalo na sa mga high notes medyo husky or I mean parang matalas lalo na sa mga letter S C, H, Z, C yung mga yung may mga halos S na sounds medyo masakit sa tenga kung i-compare sa itong ground zero manipis yung paper cone niya kaya malamang panalo ito sa sigaw pero try natin check natin so same here with the crown JH105 parang medyo makapal lang na konti sa ground zero pero dito sa kinetic syempre kasi malakas yung power output nya malakas yung frequent, ang ano nya is kailangan talaga mas makapal yung cone kasi uh, para mas support lalo na kapag hindi natin nakat off yung base mabilis mapupunit yung cone kung manipis nga lang talaga kapag based on my experience yun ha, kapag makapal yung cone yung mga matatalas na sound na pinuproduce na H, Z, S, Z medyo matalas sa tenga kapag makapal lang cone yun ang base sa pag 
uh, experience ko sa mga nasubukan ko mga road driver at mid range sa mga car audio at saka na mobile audio so meron tayong naka reading box yan uh, ito is powered amplifier ko pero mahina lang kasi yung naka load na amplifier dito which is 200 watts lang so gagamit tayo ng china amplifier na X12 So, yung gain level niya, naka-flat lang naman to sa, okay, naka-1 o'clock para masubukan natin. Tapos, naka, yung crossover nasa flat. So, lahat ng gagawin nating test sa uh, pare-pareha sa driver is, naka-default na yan. Naka-default na yung setup ng ating amplifier. So, pagpapalit-palitin na lang natin. Pagpapalit-palitin na lang natin ng speaker. So, syempre ito si Ground Zero, naka 4 ohm So, mas malakas yung ilalabas na power output niya Unlike dito sa dalawa na 8 ohms na medyo mahina Pero, tingin na natin, baka sakaling maganda na maging maging output ang gagawin natin Bench na sa tatlong road driver na ito So, ito na, nakakonek lang ating Crown JH105 So, itong tweeter natin is naka-disable para purong mid-range lang ang ating madinig tsaka na rin yung mid-bus So, subukan muna natin ang audio file test sound naman natin ng test ng low mid high niya initializing sound system sound system activated initiating sound check preparing and initiating base test Test complete. Preparing and initiating travel test. Travel test complete. Preparing and initiating vocals test. Step off a train. Walking down your street again And past your door But you don't live there anymore It's still as if you've been there So okay na, titignan natin ang test natin sa Crown JH105 sa low, mid, high niya saka sa instrumental niya so itsudod natin ang ground zero okay nakasala na si ground zero ganun din parehas lang tayo ng sound sa katutugtugin audio file sound test Sound system activated. Initiating sound check. Preparing and initiating base test. Base test complete. Preparing and initiating travel test. Test complete. 
complete. Preparing and initiating vocals test. Step off a train, walking down your street again, and pass your door, but you don't live there anymore. It's here since you've been there. Tapos na rin nating bench test si Ground Zero. Same lang ng default yan. Ha? Wala tayong binaga sa amplifier at sa volume. Sunod naman natin si Kinetic. Okay, nakasala na si Kinetic. So, same music and default ng ating amplifier at volume ng phone. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test complete. Preparing and initiating travel test. Test complete. Preparing and initiating vocals test. Step off a train, walking down your street again, and pass your door. But you don't live there anymore. It's here since you've been there. Vocals test complete. So natapos natin lahat test itong tatlong road driver natin na Ground JH105, uh, Ground Zero, at saka Kinetic. So comment na sa baba kung sa, ano sa palagay nyo maganda at ano ang the best na kailangan nyo sa setup nyo sa kotse or sa mobile or sa bahay. Pero sa akin no, sa tatlong test na ginawa ko, Uh, kung dito sa JH105 malakas siya kung sa malakas sa sigaw so, yung pagka instrumental niya na define naman niya na ibibigay niya yun nga lang pagdating sa sigaw niya medyo sharp eh kumbaga yung mga letter S C, 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 H, X medyo medyo masakit sa tenga kumbaga kailangan mo dito maraming processor or tamang processor I mean para maitama mo yung magandang output ng tunog niya kung i-compare niya siya dito sa Drone Zero dito mas less na processor na kailangan dito alam naman natin Drone Zero eh, nandiyan na talaga yung magandang pangalan niya alam naman yung pre alam na din naman natin yung presyo niya kung i-compare sa presyo nitong Crown na ito worth it naman yung binayaran mo para sa presyo na ground zero talagang kung sa kotse mo ilalagay ito okay na dito yung head unit mo lang eh, or yung car stereo mo lang kahit wala ka ng parametric equalizer or crossover basta yung amplifier mo na lang set up mo lang sa uh, cut off mo lang yung filter na gusto mo pero yung pagka base ito hindi sya ganun kalakas mas okay pa maglaro yung base nito pero kung sa base yung pag-uusapan sa mid bass mas panalo yung laro nitong kinetic kita naman natin yung laro nung phone nya habang pinapatugdog natin sa bass test talagang mas may edge ito sa dalawa 
mas okay yung bus niya. Pero pagdating naman sa sigaw, medyo mahina man siya kung ikaw compare dito sa Crown. Pero kahit na mahina yung output nung sigaw niya, tsaka yung pagka-instrumental niya, meron namang quality na mas okay yung quality ng tunog kaysa dito. Kung baga konting pihit na lang sa mga processor nyo or sa head unit nyo, timpla na lang konti dito, okay na swak na sa panlasa sa dinig, pandinig. Pero ito pa rin talaga nakakalamang sa sigaw. Mas quality yung sigaw niya. Although na hindi ganun kalakas yung output na binigay niyang sigaw, pero quality. Kasi nga, sabi ng gaya na sinabi ko kanina, yung kasi yung unang pinagbabasihan ko kung gano'n ko kapal yung paper cone kung mas, mas manipis tingin ko sa api ko mas maganda yung tunog nito so yun nga para sa akin mas okay yung quality ng sigaw yung pagka instrumental nito kahit na hindi ganun kalakas yung binigay din output na kagaya nitong crown mas okay sa akin ito for tip naman yung binigay na tunog niya sa presyo niya sayang yung meron pa sana tayong itetas na lightning lab na 10 inches din eh yun nga lang nabenta ko na yung lightning lab ko dati so yun lang o, sa mga nagbabalak sana uh, nakatulong tong ginawa kong review and bench test ng mga road driver nito salamat and stay tuned lang para sa mga bench test uh, na gagawin natin ng mga speakers or mga amplifier so thank you